वेलकाम टू एन अडेमी हमें जेनरल स्टाडी नहीं आलोचना कर जेनरल स्टाडी फर डब्ल्यू बि एसर इम्पर्टेंट प्रश्नगुल आलोचना कर तो आज के सेटार ही कन्टिन्यूएसन चलते तो कल के आलोचना कर तो आज के आलोचना कर इम्पर्टेंट कोश्चन नहीं आलोचना कर तुम्हारा एक कमेंटे रिप्लै करो जो सुनते कि ना तो देखो एंड एखो अब्दि जरा अन अडेमी प्लस सबसक्रिपशन करो नी तो तुम्हारा सबसक्रिपशन कर नाओ रेफारे कोड हे सोमनाथ लाइव जाते हम टेन पार्सेंट डिसकाउंट पा तो चलो हमें स्टार्ट कर देखो प्रथम प्रश्न कि बोले हुईच अब द फलोईंग इयार्स बोम्बे ट्रांसफार टू दस्ट इंडिया कम्पानी बै चार्ल्स टू इस्ट इंडिया कम्पानी कब बोम्बे पेल तैना सिक्सटीन सिक्सटी टू सिक्सटीन सिक्सटी फोर सिक्सटीन सिक्सटी सिक्स और सिक्सटीन सिक्सटी एट बी फार्ष्ट आगे तुम्हारा कोश्चन उत्तर दाओ दें एगोची देखो ये जो प्रश्न दिए बोम्बे कब ट्रांसफार हलो तैना जी बोलते हैं ये प्रश्न सठिक उत्तर कि तुम्हारा सबा जान जो सिक्सटीन सिक्सटी एटे तैना सिक्सटीन सिक्सटी एटे टोटी फार्स्ट सेप्टेम्बर सिक्सटीन सिक्सटी एटे हे एखान दाड़ी एक इम्पर्टेंट प्रश्न क्योंकि आसते परे तो कब ट्रांसफार हो सिक्सटीन सिक्सटी एटे टोटी फार्स्ट सेप्टेम्बर यही बारे हमें जानी जो पोर्टुगिज एंड जुदी बोलते हैं पोर्टुगिज और इंगलैंडर मजखने विवाह होना बोम्बे एज ए डाउरि हिसाब से क्योंकि पे तैना जी पोर्टुगिज पोर्टुगल कैथरिन बार्गैंजार संगे वाणिज्य करते पोर्टुगिज बोलने माथाय कार नाम आसको दा गा भास्को दा गा आसते हे फोर्टीन नाइनटी एटे भास्को दा गा एस तुम्हारा सबाई जो भास्को दा गा विजनेस करते तीन बार एस तैना फोर्टीन नाइनटी एटे एस पंद्रश दुई ते उन्नी एस एंड लास्ट एस हे पंद्रश चौबीस उन्नी विजनेस करते तैना तो एकटूखानी सुनते तुम्हारा अच्छा ओके वेरि गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखी हमें देखो ये कि आगे प्रश्न के भलोक बोझार चेषा करो दें मुव कर देखो बुईच अब द फलोईंग ब्रिटिश मैन टायर टू अबटेन फार्मान को ब्रिटिश पार्सन फार्मान चेलें वाणिज्य करार्जन गुजराटे फ्रम एम्पायर आकबर आकबर का परमिशन चेलें को ब्रिटिश सम्राट तैना आकबर का इस्ट इंडिया कम्पानी लोक फार्मान चेलें रलफिज जन मिल्डेल हल थमास र एंड थमास स्टेफेंस आगे तुम्हारा बी फार्स तुम्हारा आगे उत्तर दाओ अच्छा तुम्हारा फार्स्ट अफ अल तुम्हारा जो उत्तर दिख तुम्हरा बोलो देखो अने के अकबर कोटे प्रथम देखो फार्ष्ट पार्सन के ब्रिटिश फार्ष्ट पार्सन हे राल फिज ए उन्नी आकबर कोटे एस तुम्हारा सबा जान पंद्रश पचाशी ते उन्नी एस तैना फिफ्टीन एट्टी फाइव के एवं उना के बला हे टर्च बियर कारण उन्नी फार्ष्ट पार्सन छें तर हे टर्च बियर नेक्स्ट नेक्स्ट हे जन मिल्डेन हल तर पर तुम्हारा संविधान आईडिया गणपरिषद आईडिया क्या चेहरे राजेंद्र प्रसाद एम एन रॉय मानवेंद्रनाथ रायजी गोपाल कृष्ण गोखलेजी एंड शंकर नायर तो तुम्हारा फार्ष्ट उत्तर दाओ आप एक्सप्लेंेशन करब अच्छा ये जगह दाड़े देखो जदि बोलते हैं गणपरिषद व कन्स्टिट्युएंट असेंम्बलि तुम्हारा सबा जान जो कन्स्टिट्युएंट असेंम्बल फार्ष्ट आईडिया मानवेंद्रनाथ रायजी कर साल हे नाइनटीन थार्टी फोर उन्नीसश चौत्री साले फार्ष्ट उन्नी आईडिया फार्ष्ट आईडिया चेलें तैना नेक्स्ट हे एरपर अफिसियल डिमांड क्या से तुम्हारा जान एर पर बचर नाइनटीन थार्टी फाइव अफिसियल डिमांड कर लें हे इंडियन नैशनल कॉग्रेस तैना नेक्स्ट देखो ये कन्स्टिट्युएंट असेंम्बलि कन्स्टिट्युएंट असेंम्बल मध्य टोटाल 
बसटा कमिटी छो जो तुम्हारा सबाई जान जो टोटाल बसटा कमिटी एवं कि कमिटी नाम देखो किसू कमिटी नाम परीक्षा जिज्ञेस कर सेगल को माइंडे रखब तो एर मध्य ड्राफ्टिंग कमिटी भेरि भेरि इम्पर्टेंट कारण देखो ड्राफ्टिंग कमिटी टोटाल सात जन मेम्बर छो चेयरमैन के छे डर राजेंद्र प्रसाद एखान दाड़ी एक प्रश्न भेरि भेरि इम्पर्टेंट ए ड्राफ्टिंग कमिटी के कब एडप्ट कर कब पे तईना तेल ड्राफ्टिंग कमिटी टी हमरा पे चिलाम 29th अगस्त ओके 29th अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमिटी ऐस चिलो नेक्स्ट देखो गानो पोरिशोधेर मोड़ दे विभिन्नो डेट गोलो इम्पोर्टेन्ट जेरो को मोच्चे नेशनल फ्लैग को बे हमरा एडप्ट कोल्लाम ये प्रश्नों टा बार बार किंतु पोरिखा दे जिगस करे नेशनल फ्लैग तुमरा स्वाभाई जानो जे 22 गणपरिषद नैशनल संग एंड नैशनल एंथेम कब एडप्ट कर लो नैशनल संग तुम्हारा सबाई जान जो वंदे मातरम तैना एंड नैशनल एंथेम हे जनगण मन तो ये दुटो आप जिन एडप्ट कर लम कब यहाँ हे टोटी फोर्थ जानुरि तैना एंड टोटी फोर्थ जानुरि नाइनटीन फिफ्टी आज लास्ट मीटिंग कर प्रश्न क्योंकि परीक्षा बहुबार जिज्ञेस कर लास्ट मीटिंग अफ कन्स्टिट्युएंट असेंम्बलि कब गणपरिषदे लास्ट मीटिंग हलो हे टोटी फोर्थ जानुरि नाइनटीन फिफ्टी एखान दाड़े देखो वंदे मातराम फार्स टाइम कौन अधिवेशने गए दैट इज द इम्पर्टेंट वन तुम्हारा सबाई जान फार्स टाइम गे वंदे मातराम कौन अधिवेशन मध्य गए जो परीक्षा आसे एट्टीन नाइनटी सिक्स निश्चय मन पड़े तुम्हारे साल एट्टीन नाइनटी सिक्स फार्स टाइम वंदे मातराम गए एट्टीन नाइनटी सिक्स के राहिमतुल्ला सहेनी तैना तुम्हारे निश्चय मन पड़े एंड यदि देखो नैशनल एंथेम मान हे जनगण मन फार्स टाइम गए उन्नीस एगारोते एंड उन्नीस एगारोते क्या प्रश्न बार बार रिपीट कर उन्नीसश एगारोते छें हे बी एन धर तैना निश्चय तुम्हारे मन पड़े बी एन धर जी छ देखो एवे जनगण मन इंगलिस ट्रांसलेशन हलो मर्निंग संग अफ इंडिया बला हलो एखन दाड़े बोलते परि जो फार्स टाइम जनगण मन की टाइटेले पब्लिश होता भेरि भेरि इम्पर्टेंट कि टाइटेले पब्लिश हो टाइटल हे भारत विधाता तुम्हारा भाग्य दीब लागिए ना कारण भाग्य क्योंकि अपशने थको तुम्हारे कन्फ्यूज करान तो टाइटल छो हे भारत विधाता ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हे जो बोलते हैं राजेंद्र प्रसाद जी तुम्हारा भलोक जान जो गणपरिषद मान हम कन्स्टिट्युएंट असेंम्बलर परमानेंट प्रेसिडेंट छें उन्नी तैना कंतु जो परीक्षा प्रश्न दे वाइस प्रेसिडेंट अफ कन्स्टिट्युएंट असेंम्बलि तक तरह उत्तर कि है वाइस प्रेसिडेंट अफ कन्स्टिट्युएंट असेंम्बलि जो परीक्षा आसे तुम्हारा बोलो हे एच सी मुखार्जी तैना एच सी मुखार्जी हे गणपरिषद वाइस प्रेसिडेंट जो परीक्षा ये प्रश्न दी कन्स्टिट्यूशनल एडभइस गणपरिषदे तुम्हारा सबा भलो मतन कम्फोर्टेबलि जानवे जो बी एन राव जी तैना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखो अपशनगुल आगे भलोक देखो ये तो सल्व कर लम एड़ा एक्सट्रा इनफरमेशनगुल्लो नहीं नाओ जो परीक्षार जो भेरि भेरि इम्पर्टेंट गोपाल कृष्ण गोखले जी मान ही मन पड़े उन्नीसश पाँच तै तो गोपाल कृष्ण गोखले जी मान हे उन्नीस सौ पाँच और उन्नीसश पाँच इंडियन नैशनल कॉग्रेस प्रेसिडेंट छें बंगभंग निश्चय तुम्हारे मन पड़े और एर ही हे स्वदेशी मुभमेंट एंड बंगभंगे कथा को निज पेपारे प्रथम बार पब्लिश हो तुम्हारा सबा जा कृष्ण कुमार मित्रे संजीवनी निज पेपारे प्रथम बार पब्लिश हलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखी देखो बोलिए नैशनल फ्लैग एक आगे आलोचना कर नैशनल फ्लैग तेल कब एलो कन्स्टिट्युएंट असेंम्बलर मध्य नैशनल फ्लैग हमें कब एडप्ट कर लम ओबियलि बेपार नाइनटीन फोर्टी सेवेने अडप्ट कर लम तई तो एवे देखो एडप्टर जो प्रश्न आसे की कि एडप्ट होते देखल देखल नैशनल फ्लैग हमें अडप्ट कर लम नैशनल संग हमें अडप्ट कर लम नैशनल एंथेम अलरेडी एडप्ट कर फेले एंड कन्स्टिट्यूशन कब एडप्ट करी परीक्षा ये प्रश्न दे तक तुम्हारा कम्फोर्टेबलि उत्तर देवे हे छब्बीस नवेम्बर तैना छब्बे नवेम्बर नाइनटीन फोर्टी संविधान एडप्ट कर लम क्यों कार्यकारी कब कर प्रश्न परीक्षा आसे तुम्हारा सबाई जा छब्बे जानुरि नाइनटीन फिफ्टी एवे देखो 
গণপরিষদের মধ্যে ড্রাফটিং কমিটি কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি একটু আগেই বলছিলাম ড্রাফটিং কমিটি আমরা অ্যাডাপ্ট কবে করেছিলাম তো যদি বলতে হয় টোয়েন্টি নাইনথ আগস্ট হবে তার অ্যান্সার তাই না কিন্তু টোয়েন্টি নাইনথ আগস্ট আমরা কি দিবস পালন করি যদি এখানে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে উনত্রিশে আগস্ট আমরা কি দিবস পালন করি একটুখানি কমেন্টে রিপ্লাই করবে আচ্ছা আমাদের সঙ্গে অনেকে জয়েন করেছো সুরিয়া জয়েন করেছো নেক্সট হচ্ছে রোহান জয়েন করলে জয়দীপ জয়েন করলে অনেকে দেখছো তো একটুখানি কমেন্টে রিপ্লাই করো উনত্রিশে আগস্ট আমরা কি দিবস পালন করি তাই না যদি পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা আসে যে উনত্রিশে আগস্ট আমরা কি দিবস তোমরা সবাই জানো যে আমরা স্পোর্টস ডে পালন করি অ্যান্ড বাই দ্য ওয়ে স্পোর্টস ডে কেন পালন করি তোমরা সবাই জানবে যে ধ্যানচাঁদ হকির জাদুগর বলা হতো ওনাকে তাই না তো ওনার জন্য আমরা উনত্রিশে আগস্ট পালন করছি হচ্ছে স্পোর্টস ডে যদি আমি বলি যে আর্মি ডে কবে আমরা পালন করি তোমরা ভালো মতন জানো যে আর্মি ডে হচ্ছে ফিফটিনথ জানুয়ারি তাই না আর্মি ডে হচ্ছে ফিফটিনথ জানুয়ারি নেক্সট যদি তোমাদের বলা হয় কনজিউমার রাইট ডে আমরা কবে পালন করি তোমরা কমফোর্টেবলি তার উত্তর দেবে ফিফটিন মার্চ হচ্ছে আমাদের কনজিউমার রাইট ডে যদি আমাদের পরীক্ষায় প্রশ্ন দেয় যে সায়েন্স ডে আমরা কবে পালন করি তোমরা ভালো মতন জানো যে আমরা পালন করছি হচ্ছে টোয়েন্টি ফেব্রুয়ারি আমরা ভোট দেই তাই না আমরা ভোট দেই আঠেরো বছর হলে আমরা ভোট দিচ্ছি তাহলে আমরা ভোটার্স ডে আমরা কবে পালন করছি তোমরা সবাই জানো যে আমরা পঁচিশ তারিখে জানুয়ারি পঁচিশ তারিখে আমরা ভালো পালন করছি পঞ্চায়েতি রাজের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে পঞ্চায়েতি রাজ দিবস কবে আমরা পালন করি দ্যাট অ্যান্সারটা কি হবে টোয়েন্টি ফোর্থ এপ্রিল আমরা পঞ্চায়েতি রাজ দিবস করি দেখো পিএসসি কিন্তু একটা ডেট থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন দেবে ইম্পর্টেন্ট ডেটগুলো একটু মাথায় রাখবে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছি শঙ্কোষ নদী কাদের মাঝখানে বাউন্ডারি করবে দেখো খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন শঙ্কোষ নদী কি বিহার ওয়েস্ট বেঙ্গলে বাউন্ডারি করবে আসাম অরুণাচল প্রদেশের মধ্যে বাউন্ডারি করছে আসাম অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে বাউন্ডারি করছে এবং বিহার অ্যান্ড ঝাড়খণ্ডের মাঝখানে বাউন্ডারি করছে এক সেকেন্ড ইউ টু বি ফার্স্ট একটুখানি আচ্ছা তুমি আসাম থেকে বা ভেরি গুড কোথায় বাউন্ডারি করছে যদি বলতে হয় যে শঙ্কোষ নদী কাদের মাঝখানে বাউন্ডারি করবে দেখো বিহার ওয়েস্ট বেঙ্গল আমি এখনই অ্যান্সার দিচ্ছি না আগে তোমাদের অ্যান্সারের জন্য ওয়েট করছি দেন আমি তারপরে বলছি আমি ডিটেলসে সমস্তটাই বলে দেব বি ফার্স্ট আচ্ছা পারমিতা পারমিতা বলছো হচ্ছে আসাম অ্যান্ড অরুণাচল প্রদেশে বাউন্ডারি করছে তাই তো পারমিতা বললে নেক্সট হচ্ছে অভিষেক অভিষেক বলছো হচ্ছে বা রোহান বলছো হচ্ছে আসাম অ্যান্ড অরুণাচল প্রদেশ ওকে ভেরি গুড ফাইন এবার আমরা একটা প্রশ্ন করি এই শঙ্কোষ নদী কার টিবিউটারি বা কোন নদীর সঙ্গে জয়েন করেছে ফার্স্ট অপশন হচ্ছে গঙ্গা ওকে সেকেন্ড অপশন হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র এবং তিন নম্বর অপশনে আমরা রাখলাম গোদাবরী তাহলে অ্যান্সারটা কি দাঁড়াবে যে শঙ্কোষ নদী কার সঙ্গে মিট করছে ব্রহ্মপুত্র গঙ্গা বা গোদাবরী তাই না আচ্ছা তোমরা বলছো হচ্ছে আচ্ছা ভেরি গুড দেখো আমরা একটু কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে নেই ফার্স্ট অফ অল একটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার করি কনসেপ্টটা হচ্ছে যে ভারতবর্ষ আচ্ছা ব্রহ্মপুত্র নদী কোন গ্লেশিয়ার থেকে বেরিয়ে আসে খুব সিম্পল একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাস করলাম যে ব্রহ্মপুত্র নদী কোন গ্লেশিয়ার থেকে তোমরা সবাই জানো যে টিপবেত থেকে ব্রহ্মপুত্র অরিজিনেট করছে এবারে কথা হলো টিব্বেতের যে গ্লেশিয়ার থেকে অরিজিনেট করবে ওর নাম কি চেমা ইয়াংডাং গ্লেশিয়ার তো এই গ্লেশিয়ারটার নাম হচ্ছে চেমা ইয়াংডাং তো এইখান থেকে হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র নদী অরিজিনেট করলো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এবং এই যে দেখো ভারতবর্ষের মধ্যে এরকমভাবে ঢুকলো এইখানে হচ্ছে একটা পাহাড় থাকবে যার নাম হচ্ছে নামচা বারোয়া তো এইবারে যখন বেরোচ্ছে চেমা ইয়াংডাং গ্লেশিয়ার থেকে তখন নাম হলো ইয়ালাং টাসাংপো এবং সাংপো কথার অর্থ কি অনেক সময় পরীক্ষা জিজ্ঞাস করে সাংপো মানে হচ্ছে পবিত্র বা পিউরিফায়ার তাই না তো এইবারে দেখো নামচা বারোয়ার পাস দিয়ে যখন ঢুকলো তখন নাম কি হয় দিহাং তাই না আমি কেন এত কিছু বলছি তাতে আমাদের একবারই পড়ব যেন ক্লিয়ার করে নেব দেখো প্রথমে এখানে নাম হলো হচ্ছে দিহাং ওকে এই প্রশ্নটা বারবার জিজ্ঞেস করবে এবং এই যে আসামের সাদিয়া সাদিয়াতে যখন ঢুকছে তখন নাম পেল হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র নদী নেক্সট নেক্সট হচ্ছে কিছু ট্রিবিউটারির নাম বলি প্রথমেই দিবাং 
তাই না নেক্সট হচ্ছে লোহিত এবং এইখান থেকে সুবানসারি আসবে নেক্সট হচ্ছে এখান থেকে কোপলি নদী আসবে তাই না অ্যান্ড এদিকে হচ্ছে ঢানসারি নদী আসবে অ্যান্ড এখান থেকে হচ্ছে আমরা মানুষ পাব এবং তিস্তা পাব এবং মাঝখানে আমাদের যে প্রশ্ন দিয়েছে সংকোষ নদী আমরা সংকোষ নদীও পাব তাহলে এখান থেকে দাঁড়িয়ে সঠিক উত্তর হচ্ছে আসাম অ্যান্ড অরুণাচল প্রদেশের মধ্যেই হচ্ছে কিন্তু কার ট্রিবিউটারি যদি বলতে হয় তাহলে হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র ফাইন নেক্সট কোয়েশ্চেনে আমরা একটু যাচ্ছি নেক্সট কোয়েশ্চেনটা দেখি নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং রিজেন ইন ইন্ডিয়া রিপ্রেজেন্ট দ্য লোয়েস্ট অল্টিচিউড অল্টিচিউড মানে হাইট তাহলে ভারতবর্ষের কোন জায়গাটা সব থেকে লো অল্টিচিউডে বলবো আমরা দ্যাট ইজ দ্য কুট্টা নদ নেক্সট হচ্ছে স্বরাষ্ট্র রিজেন নেক্সট হচ্ছে করমণ্ডল রিজেন নেক্সট হচ্ছে মালাবার রিজেন অফ দ্য কেরালা তাই না ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তোমরা অনেকেই উত্তর দিচ্ছ তোমাদের কি মনে হচ্ছে তোমরা বলছো হচ্ছে কুট্টা নদ আসাম অ্যান্ড অরুণাচল প্রদেশ এবং বলছো হচ্ছে কুট্টা নদ আচ্ছা ভেরি গুড দেখো অ্যাকচুয়ালি লো অল্টিচিউড বললে হচ্ছে এই জায়গাটা এটার নাম কি তোমরা ভালো মতন জানো যে এই জায়গাটা হচ্ছে কুট্টা নদ এবং কুট্টা নদ কোথায় আছে তোমরা জানো যে কেরালাতে রয়েছে হচ্ছে কুট্টা নদ তাই না কেরালাতে রয়েছে হচ্ছে কুট্টা নদ এবং এখান থেকে দাঁড়িয়ে একটা প্রশ্ন তোমরা জানো কেরালা মানে হচ্ছে লেগুনকে কি বলবো আমরা লেগুনকে খয়াল বলবো কে এইচ এ ওয়াই এ এল তাই না কেরালা মানে লিটারেসি সব থেকে হায়েস্ট থাকবে তাই তো কেরালা মানে লিটারেসি সব থেকে হায়েস্ট থাকবে কেরালা কোন উপকূলে রয়েছে যদি এই প্রশ্নটা আসে তখন তার অ্যান্সার হবে হচ্ছে মালাবার উপকূল তাই না নেক্সট নেক্সট হচ্ছে লিটারেসি রেট কত ইন্ডিয়ার যদি এই প্রশ্নটা দেয় তখন তোমরা অ্যান্সার কি দেবে সেভেন্টি ফোর পয়েন্ট জিরো ফোর পার্সেন্টেজ হচ্ছে ভারতের লিটারেসি রেট এবং এইখান থেকে দাঁড়িয়ে মেল লিটারেসি কত তোমরা ভালো মতন জানো যে মেল হচ্ছে আমাদের এইটটি টু পার্সেন্ট অ্যান্ড ফিমেল লিটারেসি হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট বাই দ্য ওয়ে আমরা যখন লিটারেসি নিয়ে আলোচনা করছি লিটারেসি ডে আমরা কবে পালন করি তাই না ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন লিটারেসি ডে আমরা কবে পালন করছি তোমরা জানো ভালো মতন লিটারেসি ডে হচ্ছে আমাদের এইট সেপ্টেম্বর তাই না পরীক্ষাতে কিন্তু জিজ্ঞেস করবে লিটারেসি ডে কবে এইট সেপ্টেম্বর ওকে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাই স্প্রিংগিং টাইগার আর স্টাডি অফ এ রেভলিউশনারি ইজ এ বায়োগ্রাফিক্যাল ওয়ার্ক আচ্ছা কার জীবনী লেখা স্প্রিংগিং টাইগার কার জীবনী যদি পরীক্ষায় আসে আচ্ছা ডেফিনেটলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন স্প্রিংগিং টাইগার কার উপরে লেখা তাই না দেখো ভালো 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 করে অপশানগুলো দেখো ভগৎ সিং চন্দ্রশেখর আজাদ সুভাষচন্দ্র বোসজি নেক্সট হচ্ছে শ্যামাজি কৃষ্ণ বর্মা তো স্প্রিংগিং তোমরা অনেকে উত্তর দিচ্ছ সঠিক উত্তর দিচ্ছ তোমরা তোমরা বলছো হচ্ছে সি মানে হচ্ছে সুভাষচন্দ্র বোসজি ডেফিনেটলি বায়োগ্রাফিক্যাল ওয়ার্ক মানে কি মানে হচ্ছে অটোবায়োগ্রাফি মানে নেজে নিজের জীবনী নিজে লেখা তোমরা ভালো মতন জানো বায়োগ্রাফি মানে হচ্ছে কারোর জীবন নেই অন্য কেউ परीक्षा दे तुम्हारे जवाहर लाल नेहरू जी तक উনি ত্রিপুরি সেশনেও ছিলেন উনি নাইনটিন থার্টি নাইন যখন ত্রিপুরি সেশন হচ্ছে উনি তখন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে ছিলেন কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমরা লাস্টে পেলাম হচ্ছে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদজিকে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে তারপরেই উনি ফরওয়ার্ড ব্লক তৈরি করলেন তোমরা ভালো মতন জানো নাইনটিন থার্টি নাইনে নেক্সট এখান থেকে দাঁড়িয়ে যদি ভগৎ সিং দেখো তোমরা ভালো মতন জানো যে আই এম আথিস্ট এই কথাটা কে বলেছিলেন ভগৎ সিং বলছেন তাই না চন্দ্রশেখর আজাদ মানে হচ্ছে আমরা বলবো কাকুরি ট্রেন লুন্টন নাইনটিন টোয়েন্টি ফাইভে ওকে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি কে নির্মাণ করেছিলেন তাই না আচ্ছা তোমরা যারা দেখছো বি ফার্স্ট তাহলে আমরা তাড়াতাড়ি প্রশ্ন অনেকগুলো প্রশ্ন সলভ করতে পারি খুব অল্প টাইমে অনেকগুলো প্রশ্ন কিন্তু আমরা সলভ করতে পারি বেনারস বি এইচ ইউ তোমরা অনেকেই সঠিক উত্তর দিচ্ছ বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি কে স্ট্যাবলিশ করেছিলেন বিবেকানন্দজি অ্যানিবাসেন পণ্ডিত মদন মোহন মালাব্বে অ্যান্ড জওয়াহরলাল নেহরুজি তো তোমাদের অ্যান্সারের জন্য আমি ওয়েট করছি তোমরা অনেকেই বলছো যে ডেফিনেটলি অ্যান্সার এ বলছো বিবেকানন্দজি কোনো মতেই হচ্ছেন না অ্যানি ব্যাসেন্ট আচ্ছা আমি বলছি আগে তোমাদের অ্যান্সারটা আগে দেখে নিচ্ছি দেন তারপর আমি বলছি আচ্ছা নাও 
তোমরা সবাই সঠিক উত্তর দিয়েছ তো এবারে দাঁড়িয়ে একটুখানি দেখো বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি বলা হয়েছে এবং এইখানে দাঁড়িয়ে প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে পণ্ডিত মদন মোহন মালাব্যজি কিন্তু আমি এখানে বেনারস কথাটা সরিয়ে দিলাম দেন আমি এখানে সেন্ট্রাল হিন্দু ইউনিভার্সিটি লিখলাম তাহলে তার অ্যান্সার কি দাঁড়াবে সেন্ট্রাল হিন্দু ইউনিভার্সিটি করেছিলেন অ্যানি ব্যাসেন মনে পড়ছে আশা করি নিশ্চয়ই তোমাদের মনে পড়ছে অ্যানি ব্যাসেন সেন্ট্রাল হিন্দু ইউনিভার্সিটি করলেন অ্যান্ড এটাই পরে নাম চেঞ্জ হয়ে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি হলো ওকে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে অ্যানি ব্যাসেন বললে তোমরা সবাই জানো যে নাইনটিন সেভেন্টিন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে ফার্স্ট ফিমেল ক্যান্ডিডেট তোমরা ভালো মতন জানো অ্যান্ড অ্যানি ব্যাসেন বললে নিউজ পেপারের নাম কি মনে আসে কমনওয়েলথ তাই না নিশ্চয়ই মনে আসছে তোমাদের নেক্সট দেখো এখান থেকে দাঁড়িয়ে পরীক্ষায় আরও কিছু ট্রিকি প্রশ্ন দেয় যেরকম হচ্ছে লোক নায়ক তাই না লোক নায়ক আমরা কাকে বলবো তোমরা ভালো মতন জানো লোকমান্য মানে যদি পরীক্ষায় আসে লোকমান্য মানে হচ্ছে বাল গঙ্গাধর তিলকজি লোক নায়ক মানে হচ্ছে জয় প্রকাশ নারায়ণ অ্যান্ড লোক হাতিবাদ মানে হচ্ছে গোপাল হরি দেশমুখজি তাই না সিমিলারলি বঙ্গবন্ধু মানে হচ্ছে শেখ মুজিবর রহমান তোমরা ভালো মতন জানো এবারে যদি প্রশ্ন দেয় যে দীনবন্ধু তাই না তাহলে সি আর দাস তো এরকম ধরনের কিছু টার্ম তোমরা মাথায় রাখবে পরীক্ষার আগে ফাদার অফ গ্রিন রেভলিউশন বি ফার্স্ট ফাদার অফ গ্রিন রেভলিউশন কাকে বলা হয় তাই না যদি পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা দেয় যে গ্রিন রেভলিউশনের জনক কি রেভলিউশন মানে কি চেঞ্জ হচ্ছে বিপ্লব আসছে তাই না তাহলে গ্রিন রেভলিউশনের জনক দেখো এখানে ইন্ডিয়া বলে দেয়নি তো আমরা নেব হচ্ছে নরম্যান বোল্যাং তাই না তোমরা ভালো মতন জানো যে কবে হয়েছিল নাইনটিন সিক্সটি ফাইভ সিক্সটি সিক্সে হচ্ছে গ্রিন রেভলিউশন অ্যান্ড এখান থেকে দাঁড়িয়ে একটা পয়েন্ট আমি তোমাদেরকে বলছি যে প্ল্যান হলিডে কবে এসছিল মনে পড়ছে তোমাদের নিশ্চয়ই প্ল্যান হলিডে এসছিল হচ্ছে সিক্সটি সিক্স থেকে সিক্সটি নাইনে হচ্ছে প্ল্যান হলিডে যেখানে আমরা তিন বছরের একটা প্ল্যান নিয়েছিলাম তাই না নেক্সট হচ্ছে রোলিং প্ল্যান যদি বলা হয় কারণ রোলিং প্ল্যান হচ্ছে জেপি গভর্নমেন্টের সময় নেওয়া হয়েছিল মোরাজি দেশাই ছিলেন এবং এখানে সেভেন্টি এইট থেকে এইটটি আমরা প্ল্যান চালিয়েছিলাম বাই দা ওয়ে এক্সকিউজ মি রোলিং প্ল্যানের কনসেপ্ট কে দিয়েছিলেন যদি এই পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা দেয় তোমরা ভালো মতন জানো যে গুন্নার মিড্রেল দিয়েছিলেন হচ্ছে রোলিং প্ল্যানের কনসেপ্ট তাই না নেক্সট নেক্সট হচ্ছে গ্রিন রেভলিউশন যদি বললাম সিমিলারলি ভার্গেসি খুরেন কিসের সঙ্গে যুক্ত যদি এই প্রশ্নটা দিত ভার্গেসি খুরেন কিসের সঙ্গে যুক্ত তখন তার উত্তর কি হতো তোমরা জানো ভার্গেসি খুরেন মানে হচ্ছে হোয়াইট রেভলিউশন তাই না অপারেশন ফ্লাড তাই না একদম ঠিক মনে পড়ছে তোমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেনে দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে পোলা বারেন প্রজেক্ট ইজ লোকেটেড অন উইথ স্টেট কোন স্টেটের মধ্যে আমরা পোলাবারেন প্রজেক্ট পাবো মধ্যপ্রদেশ গুজরাট আন্ধ্রপ্রদেশ অ্যান্ড কর্ণাটকা যদি এইখান থেকে দাঁড়িয়ে যদি আমাদের বলতে হয় যে পোলাবারেন প্রজেক্ট কোন নদীর উপরে তোমরা তাড়াতাড়ি উত্তর দাও তাহলে আমরা এক্সপ্লেনেশন করতে পারবো তাই না অপারেশন ফ্লাড একদম ঠিক একদম ঠিক বলেছ হচ্ছে অপারেশন একদম যেটা তোমরা বললে হ্যাঁ ঠিক আছে দেখো এখান থেকে দাঁড়িয়ে সঠিক উত্তর কি আসবে পোলাবারেন প্রজেক্ট হচ্ছে আমাদের থাকবে কোথায় থাকবে হচ্ছে আন্ধ্রপ্রদেশে এইবারে প্রশ্ন হলো কোন নদীর উপরে পোলাবারেন প্রজেক্ট এটা হচ্ছে গোদাবরী নদীর উপরে হচ্ছে পোলাবারেন প্রজেক্ট আছে অ্যান্ড গোদাবরী নদী আগেও বলেছি বেরে কোথা থেকে অরিজিনেট করছে দ্যাট ইজ দ্য টিমব্যাক প্লেটু তাই না নাসিক ডিস্ট্রিক্ট টিমব্যাক প্লেটু থেকে বেরোচ্ছে এবং তিনটে স্টেট কভার করবে ফার্স্ট অফ অল কি কি স্টেট কভার করলে একটু দেখে নাও প্রথমেই যেটা বেরোলো সেটা হচ্ছে আমাদের মহারাষ্ট্র নেক্সট হচ্ছে তেলেঙ্গানা নেক্সট হচ্ছে আন্ধ্রপ্রদেশ অ্যান্ড এই আন্ধ্রপ্রদেশেই হচ্ছে আমাদের পোলাবারেন প্রজেক্ট অ্যান্ড এছাড়া গোদাবরী নদীর আন্ধ্রপ্রদেশে আর একটা প্রজেক্ট আছে যার নাম হচ্ছে ঢবলেশ্বর প্রজেক্ট ওকে আর একটা নাম হচ্ছে ঢবলেশ্বর প্রজেক্ট ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো তুলবুল প্রজেক্ট তুলবুল প্রজেক্ট কোথায় রয়েছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং রিভার ইন্দাস নদী রবি নদী ঝিলাম বিয়াস বি ফার্স্ট একটুখানি তোমরা কমেন্টে রিপ্লাই করো যে তুলবুল প্রজেক্ট তুলবুল প্রজেক্ট কোন নদীর উপরে রয়েছে তোমরা জানো এটা কন্ট্রোভার্সিয়াল ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে এই যে প্রজেক্টটা এটা হচ্ছে কন্ট্রোভার্সিয়াল প্রজেক্ট অ্যান্ড এটা হচ্ছে ঝিলাম নদীর উপরে রয়েছে তাই না তাহলে এখান থেকে দাঁড়িয়ে আমরা একটা প্রশ্ন করতে পারি ঝিলাম কার্ড ট্রিবিউটারি তোমরা ভালো মতন জানো যে ঝিলাম হচ্ছে আমাদের ইন্দাসের ট্রিবিউটারি 
পঞ্চনদ নিশ্চয়ই মনে পড়ছে ঝিলাম চেনাব রবি বিয়াস অ্যান্ড সুতলেজ এই হলো পাঁচটা পঞ্চনদ এবং ঝিলাম কোথা থেকে অরিজিনেট করছে যদি পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা দেয় তোমরা কি বলবে ভেরিনাগ থেকে অরিজিনেট করছে তাই না পীর পঞ্জলের উপরে যে ভেরিনাগ আছে সেখান থেকে অরিজিনেট করছে অ্যান্ড টোটাল যে ইন্দাস এর লেন্থ কত যদি পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা দেয় তোমরা বলবে হচ্ছে আঠাশশো আশি কিন্তু বাই দা ওয়ে পরীক্ষায় যদি এইটা বলে যে ইন্দাস ভারতবর্ষের মধ্যে কতটা আছে এটা হচ্ছে সাতশো দশ তাই না নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে এখানে যেটা বলেছে যে সংবিধান কবে পাস হয়েছে মানে হচ্ছে কেম ইন টু ফোর্স বলেনি এখানে সংবিধান কবে পাস করেছে দেখো কনস্টিটিউশন ওয়াজ ডিক্লিয়ার্ড অ্যাজ এ পাস তাহলে কনস্টিটিউশন কবে পাস করেছে এটাই হচ্ছে প্রশ্ন তার ডেফিনেটলি উত্তর হচ্ছে ছাব্বিশে নভেম্বর নাইনটিন তাই না তোমরা ভালো মতন জানো কনস্টিটিউশনের যদি কিছু বৈশিষ্ট্যর ব্যাপারে বলতে হয় তোমরা জানো যে আমাদের সংবিধান হ্যান্ড রিটেন কনস্টিটিউশন অ্যান্ড হ্যান্ড রিটেন কে লিখেছেন তোমরা ভালো করে জানো যে প্রেম বিহারি নরেন রাইজদা তো উনি হাতে লিখেছেন অ্যান্ড যত আর্ট আছে যত শিল্প আছে সেগুলো করেছিলেন হচ্ছে নন্দলাল বোস ওকে নেক্সট দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ওমেন এখানে জানতে চেয়েছে ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ওমেন টু প্রিসাইড আ সেশন অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ভেরি সিম্পল প্রশ্ন তোমাদের চোখের সামনে আছে বি ফার্স্ট যদি বলতে হয় ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ওমেন টু প্রিসাইড দ্য সেশন অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস নিশ্চয়ই মনে পড়ছে নাইনটিন তাই না উনিশশো নিশ্চয়ই মনে পড়ছে উনিশশো আমরা বলবো সরিজিনু নাইড নাইডু নাইটেঙ্গেল অফ ইন্ডিয়া কানপুর সেশন হয়েছিল এবং ওইখানেই ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ওমেন হয়েছিলেন তাই না উনি ছিলেন এখানে হচ্ছে তাই না নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো বেদ সমাজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যে বেদ সমাজকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এটা বেদ সমাজকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যদি পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা দেয় তাই না আচ্ছা তোমরা যতজন ক্লাস দেখছো তোমাদের কিরকম লাগছে এবং আমি আচ্ছা বেদ সমাজকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যদি পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা দেয় তোমরা বলছো হচ্ছে কেশব চন্দ্র সেন আমরা একটুখানি ডিটেলসে অ্যানালিসিস করে দেই দেখো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে ব্রাহ্ম সভা যদি বলতে হয় তখন আমরা বলবো রাজা রামমোহন রায়জি তাই না টোয়েন্টি এইট নিশ্চয়ই তোমরা জানো কিন্তু আমরা যখন বলছি এখানে বেদ সমাজ বলেছে তো বেদ সমাজের উত্তর হচ্ছে কেশব চন্দ্র সেন সাউথের দিকে উনি এই মুভমেন্টটা করেছিলেন আমাদের কাছে আর সময় নেই আমরা যেটুকুনি দেখলাম অবশ্যই তোমরা কমেন্টে রিপ্লাই করে জানাও যে কেরকম লাগছে অ্যান্ড তোমরা আন একাডেমিতে প্লাস সাবস্ক্রিপশান করো যাতে হচ্ছে আমরা গোটা জিনিসটাকে ইউটিলাইজ করতে পারি দেখো তোমরা এক বছরের সাবস্ক্রিপশন নাও যেখানে হচ্ছে আনলিমিটেড অ্যাক্সেস করতে পারছো অলরেডি আট মাস পড়ানো হয়ে গেছে এইবারে ধরো তুমি আজকে দিনে দাঁড়িয়ে তুমি সাবস্ক্রিপশন করলে তো আমরা তুমি পিছনেরটাও তুমি অ্যাক্সেস করতে পারলে এবং এক বছর যে পড়ানো হচ্ছে আপকামিং যেটা আসছে দেখো সামনে আমি আগেও বলেছি যে আমাদের জন্য আসছে হচ্ছে মিসলেনিয়াস এবং ডাব্লিউ বিসিসে প্রিলি মেন মেনের ব্যাচও আসছে তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আনলিমিটেড অ্যাক্সেস করতে পারছ শুধু এই রেফারেল কোডটা ইউজ করো সোমনাথ লাইভ এবং এতে টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট ক্লাস কীরকম লাগছে অবশ্যই জানাবে কমেন্টে রিপ্লাই করবে আশা করছি ভালো লাগছে অ্যান্ড তোমরা প্লাস জয়েন করো যাতে এক বছরের সাবস্ক্রিপশান নাও অ্যান্ড আনলিমিটেড অ্যাক্সেস করো অ্যান্ড থ্যাংক ইউ অল ফর ওয়াচিং আন একাডেমি থ্যাংক ইউ অল কালকে দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো থ্যাংক ইউ অল